ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னதுன்னா பிடிஎன்எஃப் அண்ட் பிசிஎன்எஃப் இந்த பிடிஎன்எஃப் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா பிரின்சிபல் டிஸ்டக்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் அண்ட் பிசிஎன்எஃப்ங்கிறது என்னதுன்னா பிரின்சிபல் கன்ஜங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் அண்ட் இதை பற்றி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு நார்மல் ஃபார்ம்னால் என்னதுன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு இதுக்கு தேவையான பேசிக் டெஃபினிஷன்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நார்மல் ஃபார்ம் இதோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் அண்ட் இதோட இன்னொரு நேம் வந்துட்டு கனானிக்கல் ஃபார்ம் அண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு எப்போ நார்மல் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் கனெக்டிவ் அண்ட் கனெக்டிவ் அண்ட் நெகேஷன் அப்படி இருக்கணும் தட் இஸ் இந்த கனெக்டிவ்ஸ்க்கு காம்பினேஷனில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை வந்துட்டு நார்மல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை கண்டிஷனல் பி அண்ட் பி ஆர் கியூ இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இங்கே ஒரு பை கண்டிஷனல் கனெக்டிவ் இருக்குது தட் இஸ் இஃப் அண்ட் ஒன்லி கனெக்டிவ் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு நார்மல் ஃபார்மில் இல்லை ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இஃப் அண்ட் ஒன்லி கனெக்டிவ் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அல்லது அண்ட் அல்லது நெகேஷன் இந்த ஃபார்மில் நம்ம லாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு நார்மல் ஃபார்ம் கிடச்சிரும் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் வந்துட்டு எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் இந்த யூனிட்டில் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் எதை மீன் பண்ணோம்னா இந்த ஆண்ட் கனெக்டிவை தான் அண்ட் ஆல்சோ சம் அல்லது இந்த அடிஷன் இதை வந்துட்டு எதை மீன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஆர் கனெக்டிவாக தான் சரியா ஸோ எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் அப்படின்னாலே நமக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் இந்த ஆண்ட் சிம்பிள் வரணும் அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னாக்க அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அல்லது அதோட நெகேஷனாகவும் இருக்கலாம் அட் இஸ் சப்போஸ் பி அண்ட் கியூ அப்படின்ட்டு ரெண்டு அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டுனா என்னதுன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சிம்பிளாக மீனிங்ஃபுல்லாக மறுபடியும் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாமல் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் சரியா இங்கே பி அண்ட் கியூ அப்படிங்கிறது ரெண்டு அட்டாமிக் வேரியபிள்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் நம்ம எதெல்லாம் சொல்லுவோம்னா பி அண்ட் நெகேஷன் கியூ இது ஒரு எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்டாக இருக்கும் நெகேஷன் பி அண்ட் கியூ இது ஒரு எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் சிமிலர்லி பி அண்ட் நெகேஷன் பி கியூ அண்ட் நெகேஷன் கியூ இது எல்லாமே இந்த ரெண்டு வேரியபிளோட எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்னால் இன் பிட்வீன் நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஆண்ட் கனெக்டிவ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எலிமெண்ட்ரி சம் இங்கே நம்ம ப்ரீவியஸ் டெஃபினேஷனில் எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் பார்த்தோம் இங்கே நமக்கு சம் ஸோ ப்ரீவியஸ் டெஃபினேஷனே போல தான் பட் இங்கே நம்ம என்ன கனெக்டிவ் யூஸ் பண்ணணும்னா ஆர் கனெக்டிவை தான் பிகாஸ் அடிஷனுக்குள்ள கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு ஆர் தான் சரியா ஸோ ப்ரீவியஸ் டெஃபினேஷனே போலே தான் பட் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு இங்கே ஆர் வரும் ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் வந்துட்டு டிஸ்டங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் இதை வந்துட்டு டிஎன்எஃப் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அண்ட் இந்த டெஃபினேஷனை நம்ம ஒரே லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க இங்கே வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ சம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்னா என்னதுன்னே அண்டு சம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா சம் அப்படிங்கிறது இங்கே ஆர் கனெக்டிவ் ஸோ எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்டுக்கு இடையில் ஆர் கனெக்டிவ் சிம்பிள் வரணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நம்ம டிஎன்எஃப்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி அண்ட் கியூ அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நெகேஷன் பி அண்ட் கியூ இது ஒரு எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் அண்ட் பி அண்ட் நெகேஷன் பி இது அடுத்த ஒரு எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் இந்த எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்டுக்கு இடையில் நமக்கு சம் வரணும் சம் மீன்ஸ் ஆர் சிம்பிள் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு டிஎன்எஃப் தட் இஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு டிஸ்டங்டிவ் நார்மல் ஃபார்மில் இருக்குது ஓகேவா இதில் பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு ஆண்டாக இருக்கும் ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கிறது ஆராக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா கன்ஜங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் தட் இஸ் சிஎன்எஃப் இது வந்துட்டு ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்த டிஎன்எஃப் போலே தான் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எலிமெண்ட்ரி சம் இருக்கும் அண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்க
இந்த கனெக்டிவ் சிம்பல் எல்லாம் ஆண்டாக இருக்கும் பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் ஆர் கனெக்டிவ் சிம்பல் இருக்கும் பட் சிஎன்எஃப்பில் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி ஆர் சிம்பல் வரணும் அண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் ஆண்டி சிம்பல் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஆர் கியூ தென் நெகேஷன் பிஆர் கியூ பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு எலிமெண்ட்ரி சம் ஓகேவா இது ஒரு எலிமெண்ட்ரி சம் இது ஒரு எலிமெண்ட்ரி சம் இன் பிட்வீன் இங்கே ஆண்டி சிம்பல் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஓகேவா ஸோ இதில் ஒரு டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அடுத்த டெஃபினிஷன் எழுதிடலாம் ஜஸ்ட்டு இந்த ஆண்டி கனெக்டிவ் ஆர் கனெக்டிவாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணினாலே ஒரு டெஃபினிஷனில் இருந்து அடுத்த டெஃபினிஷன் நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா மின் டேம்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் டேம்ஸ் சப்போஸ் பி அண்ட் கியூ அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு வேரியபிளையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம மின் டேம்ஸ் வந்துட்டு நாலு அணும் ஃபார்ம் பண்ணலாம் தட் இஸ் நாலு பாசிபிள் மின் டேம்ஸ் நமக்கு ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி கிடைக்கும் எந்த பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் அப்படின்னா பியும் கியூவும் இருக்கும் இன் பிட்வீன் ஆண்ட் சிம்பிள் இங்கே ஓகேவா அடுத்தது பியும் நெகேஷன் கியூவும் இருக்கும் அடுத்தது நெகேஷன் பியும் கியூவும் இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டுமே நெகேஷனாக இருக்கும் தட் இஸ் நெகேஷன் பி அண்ட் நெகேஷன் கியூ இன் பிட்வீன் இங்கே வந்துட்டு ஆண்ட் கனெக்டிவ் தான் வரும் பிகாஸ் இங்கே மின் டேம் அப்படின்னாலே சிம்பிள் வந்துட்டு ஆண்ட் தான் இது எதனாலனா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஆண்ட் கனெக்டிவாக இது மீன் பண்ணுற அந்த சிம்பல் வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பல் ஓகேவா அண்ட் யூஷுவலாக நம்ம ட்ரூக்கு வேல்யூ ஒன் கொடுப்போம் ஃபால்ஸ்னால் வேல்யூ என்ன கொடுப்போம் சீரோன்னு கொடுப்போம் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு சீரோனாலும் சீரோ இன்ட்டு ஒன்னாலும் சீரோ இன்ட்டு சீரோ இந்த மூணு வேல்யூமே நமக்கு சீரோ தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மினிமம் வேல்யூ தான் இங்கே ஆன்சராக கிடச்சிருக்குது ஸோ இன் பிட்வீன் இங்கே சிம்பிள் வந்துட்டு ப்ராடக்டாக இருந்தது அப்படின்னா ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் ஆண்ட் ஸோ ஆண்ட் சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னா இதில் வரக்கூடிய மினிமம் தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ மின் டேம் அப்படின்னு வர நேரம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இன் பிட்வீன் வரக்கூடிய சிம்பிள் வந்துட்டு ஆண்ட் ஓகேவா அண்ட் அடுத்ததா பிக்யூஆர் அப்படின்னு மூணு வேரியபிள் வச்சு நம்ம மின் டேம்ஸ் எப்படியெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இங்கே நமக்கு எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் எதெல்லாம்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மூணுலேயுமே பிக்யூஆர் மட்டும் இருக்கும் அடுத்தது ஏதாவது ஒன்று மட்டும் நெகேஷனாக இருந்துட்டு ரிமைனிங் டூ நெகேஷன் இல்லாமல் இருக்கும் தட் இஸ் பிக்யூவும் நெகேஷன் ஆராக இருக்கும் அடுத்து பியும் ஆராம் அப்படியே இருக்கும் கியூக்கு மட்டும் நெகேஷன் இருக்கும் அடுத்தது பிக்கு மட்டும் நெகேஷன் கியூஆர் அப்படியே இருக்கும் சரி இன் பிட்வீன் எல்லாமே ஆண்டி சிம்பிள் தான் அடுத்த பாசிபிலிட்டிஸ் எதெல்லாம் வரோம்னா ரெண்டு வேரியபிளுக்கு நெகேஷன் வரும் ஒரு வேரியபிள் அப்படியே எழுதணும் ஸோ பி அப்படியே எழுதிட்டு கியூஆருக்கு நெகேஷன் போட்டுருங்க அடுத்தது கியூ அப்படியே வச்சுட்டு பிக்கும் ஆருக்கு நெகேஷன் அடுத்தது ஆர் அப்படியே இருக்கட்டு பி அண்ட் கியூக்கு நெகேஷன் அடுத்ததில் மூணு வேரியபிள்லேயுமே நெகேஷன் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது வந்துட்டு மேக்ஸ் டேம்ஸ் இது நேராக மாறி வரும் தட் இஸ் மின் டேம்ஸில் நமக்கு இன் பிட்வீன் ஆண்ட் கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்தது பட் இங்கே வர நேரம் எல்லாத்துக்கும் இடையில் ஆர் கனெக்டிவ் சிம்பிள் வரும் அவ்வளோதான் சரியா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகக்கூடிய அந்த டெஃபினிஷன் வந்துட்டு பிடிஎன்எஃப் தட் இஸ் பிரின்சிபல் டிஸ்டங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் அண்ட் இந்த பிடிஎன்எஃப் இதோட டெஃபினிஷன் என்னென்னா சம் ஆஃப் இட்ஸ் மின் டேம்ஸ் அண்ட் இந்த பிடிஎன்எஃப் இதுக்கும் இந்த டிஎன்எஃப் இதுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்குது தட் இஸ் இந்த டிஎன்எஃப் அப்படிங்கிறது பிடிஎன்எஃப் அப்படிங்கிறதான் டெஃபினிஷன் பார்க்குறப்ப சேம் போல இருக்கும் பட் ஒரே ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் தான் இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த டிஎன்எஃப்ல நம்ம டெஃபினிஷன் என்ன பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் பட் பிடிஎன்எஃப் இதில் டெஃபினிஷன் என்ன வரும்னா சம் ஆஃப் மின் டேம்ஸ் வரும் தட் இஸ் எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்டுக்கு பதிலாக மின் டேம்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த மின் டேம்ஸும் எலிமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்டும் சேம் கிடையாது ஸோ இங்கே நம்ம பிடிஎன்எஃப் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் மின் டேம்ஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வரும் அவுட் சைடில் வந்துட்டு சம் வரும் சம் அப்படிங்கிறது என்னது ஆர் கனெக்டிவ் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு மின் டேம் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் பி அண்ட் நெகேஷன் கியூ இன்னொரு மின் டேம் நெகேஷன் பி அண்ட் நெகேஷன் கியூ இன்னொரு மின் டேம் நெகேஷன் பி அண்ட் கியூ இதில் இந்த மூணுமே தனித்தனி ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே மின் டேம்ஸ் தான் இப்போ இந்த மூணு மின் டேம்ஸ்க்கு இடையில் ஆர் கனெக்டிவ் சிம்பிள் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து
இங்க நமக்கு இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் இதெல்லாம் நீங்க மைண்ட்ல எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும்னா இந்த டெஃபினேஷனுக்கு நேமே பாருங்க டிஸ்டங்கிவ் அப்படின்னா என்னது பார் கனெக்டிவ் தான் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வரக்கூடிய அந்த மெயின் கனெக்டிவ் தட் இஸ் அவுட் சைட்ல வரக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு இந்த ஆர் கனெக்டிவ் தான் இருக்கணும் சரியா இப்படி நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்துட்டு பிரின்சிபல் கன்ஜெக்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் தட் இஸ் பிசிஎன்எஃப் இந்த டெஃபினிஷனை நம்ம ஒரே லைன்ல எப்படி சொல்லலாம்னா விச் இஸ் தி கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் மேக்ஸ் டேம்ஸ் இந்த கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னாக்க என்னது ஆண்ட் கனெக்டிவ் ஓகேவா தட் இஸ் மேக்ஸ் டேம்ஸ்க்கு இடையில இந்த ஆண்ட் கனெக்டிவ் அப்படி வந்ததுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் பிசிஎன்எஃப்னு சொல்லுவோம் சரியா இதே நம்ம ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் இந்த டெஃபினேஷனுக்கு நேம்லே பாருங்க கன்ஜங்டிவ்னு இருக்குதா கன்ஜங்டிவ்னா என்னது ஆண்ட் கனெக்டிவ் ஸோ இங்கே வரக்கூடிய அந்த மெயின் கனெக்டிவ் தட் இஸ் இந்த அவுட் சைடில் வரக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் வந்துட்டு ஆண்டாக இருக்கணும் வெளியில் ஆண்ட் வந்தது அப்படின்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நமக்கு ஆர் கனெக்டிவ் தான் வரும் தட் இஸ் இதில் மேக்ஸ் டேம்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க ரெண்டு வேரியபிளுக்கு இடையில ஆர் கனெக்டிவ் இருக்கும் இப்படி இருக்கிறது தான் நம்ம மேக்ஸ் டேம்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா இன்னொரு மேக்ஸ் டேம் எப்படி எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் பி ஆர் கியூ இது ஒரு மேக்ஸ் டேம் அடுத்தது பி ஆர் நெகேஷன் கியூ இது ஒரு மேக்ஸ் டேம் இப்போ இந்த மேக்ஸ் டேம்க்கு இடையில ஆண்ட் கனெக்டிவ் சிம்பிள் இப்படி வந்ததுன்னா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிசிஎன்எஃப்னு சொல்லுவோம் இதையும் நம்ம ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் இந்த டெஃபினேஷனுக்கு நேம்லேயே பாருங்கள் கன்ஜங்டிவ்னு இருக்குது இந்த கன்ஜங்டிவ் அப்படின்னாக்க ஆண்ட் கனெக்டிவ் தான் ஸோ இந்த பிசிஎன்எஃப் இந்த ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய அந்த மெயின் கனெக்டிவ் அந்த சிம்பிள் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் ஆண்ட் கனெக்டிவாக இருக்கணும் அண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி வரக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் வந்துட்டு ஆர் கனெக்டிவாக இருக்கணும் தட் இஸ் வெளியில் இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடியது தான் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் சரியா ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிசிஎன்எஃப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ இந்த டிஎன்எஃப் பிடிஎன்எஃப் அதே போல் சிஎன்எஃப் பிசிஎன்எஃப் இதுகளுக்கு இடையில் உள்ள சிமிலாரிட்டி அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கிளியராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னாக்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் டிஎன்எஃப் அண்ட் பிடிஎன்எஃப் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள சிமிலாரிட்டி என்னென்னா ரெண்டுலேயுமே டி தான் இருக்குது டி மீன்ஸ் டிஸ்டங்கிவ் தட் இஸ் ஆர் கனெக்டிவ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லேயுமே மெயின் கனெக்டிவ் வந்துட்டு ஆர் தான் தட் இஸ் இந்த பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் வரக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் வந்துட்டு ஆர் கனெக்டிவாக இருக்கும் இங்கேயும் அதே போல் தான் மெயினாக வரக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் வந்துட்டு ஆர் கனெக்டிவ் தான் பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் ஆர் கனெக்டிவ் அப்படின்னாக்க பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஆப்வியஸ்லி ஆண்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் அவுட் சைடில் என்ன கனெக்டிவ் வருதோ அதுக்கு மாறி தான் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி வரும் ஓகேவா இங்கேயும் அதே போல் தான் இது வந்துட்டு ரெண்டுக்கும் உள்ள சிமிலாரிட்டி பட் இந்த ரெண்டுக்கும் ரெண்டு மெயினாக உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்னதுன்னா சப்போஸ் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்டில் ரெண்டே ரெண்டு ஆட்டோமிக் வேரியபிள் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பி அண்டு கியூ இப்படி ரெண்டு வேரியபிள் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிடிஎன்எஃப்க்கு மாத்திரப்ப இங்கே வரக்கூடிய எல்லா பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் இந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷனும் இருக்கணும் தட் இஸ் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் வந்துட்டு பிலேயும் இருக்கணும் கியூலேயும் இருக்கணும் ரெண்டுமே பி கியூ அப்படி இருக்கணும்னு கிடையாது ஒன்று பி அண்ட் என்னோட நெகேஷன் கியூவாக இருக்கலாம் அல்லது நெகேஷன் பி நெகேஷன் கியூவாக இருக்கலாம் அல்லது நெகேஷன் பி கியூவாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று ஓகேவா பட் எல்லா பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் பிக்கு ரெப்ரஸன்டேஷனும் இருக்கணும் அண்ட் கியூக்கு ரெப்ரஸன்டேஷனும் இருக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் இதில் பாருங்கள் எல்லா பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் பி அண்ட் கியூ ரெண்டுமே வந்திருக்குதா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பிடிஎன்எஃப் பட் இந்த டிஎன்எஃப்பில் இங்கே வரக்கூடிய இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு வேரியபிளும் வரணும் அப்படின்னே கம்பல்சரி கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பி அண்ட் நெகேஷன் பி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்டில் வந்துட்டு நெகேஷன் பி அண்ட் கியூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பட் தேர்டில் வந்துட்டு சிம்பிளி நெகேஷன் கியூ இப்படி இருந்தாலும் இது வந்துட்டு டிஎன்எஃப் தான் ஓகேவா அண்ட் செகண்டாக உள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அது என்னதுன்னா இந்த பிடிஎன்எஃப்பில் இந்த ஒவ்வொரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் பி அண்ட் கியூ ரெண்டுமே இருக்கும் ரெண்டும் சேமாக இருக்காது சரியா ஒன்று பி அப்படின்னா என்னொன்று இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கியூவில் தான் இருக்கும் பட் இந்த
ஸோ இங்கே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் வரக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு ஆண்டாக இருக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வரக்கூடிய கனெக்டிவ் வந்துட்டு ஆர் கனெக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் இங்கேயும் இந்த சிமிலாரிட்டி அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா டிஎன்எஃப் பிடிஎன்எஃப் அதே போல் தான் ஓகேவா 